യുവതിയെ കാണാനില്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ അറിയിപ്പ് കാണാതെ പോയ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാരമകൾ സുശീല വായിച്ചറിയുവാൻ അച്ഛനും അമ്മയും എഴുതുന്നത് എന്തെന്നാൽ മകളെ നീ നിന്റെ കാമുകനോട് ഒത്തൊളിച്ചോടിപ്പോയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ പരമാനന്ദ സുഖത്തോടെ കഴിയുന്നു കാരണം സ്ത്രീധനവും ആഭരണവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നു മക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് മുണ്ടും നേരിയതും വാങ്ങിത്തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആശീർവാദം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് സ്വന്തം തന്ത സ്വന്തം തള്ള നല്ല തന്തിയും തള്ളി കണ്ണിന്റെ ഒരു ഗതിയടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മ വവ്വാലായിരുന്നു തല കീഴിലായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പട്ടണത്തിൽ പ്രേതം പ്രേതം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രേതം പല വീട്ടിലും കയറി പലരെയും പല വിധത്തിലും ഞെക്കിക്കൊന്നതായി പല പ്രാവശ്യം പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വല സ്വല വലിയ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ വാ ഇരുമ്പോടി കണ്ടപ്പം പ്രേതത്തിന് പേടി തുടങ്ങിയല്ലേ ഞാൻ പ്രേതൊന്നും കുറച്ചേ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയില്ല എടി നിന്റെ മായാജാല പ്രദർശനം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കേട്ടോടി ഞാൻ പണ്ട് ലഡാക്കിൽ മിർത്തിയിൽ കുക്കായിരുന്ന കാലത്തെ ഇവിടെ എത്രയോ ചീന പെൺ പ്രേതങ്ങളെ ഈ ഇരുമ്പ് കൊടി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഫോണിലാക്കി അപ്പൊ നീ പ്രേതല്ലല്ലേ അല്ല സാർ അപ്പൊ നീ ചത്തല്ലേ പിന്നെ കൂടെ കയറി വന്നത് ഒരാളിന്റെ മാനം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ നിന്റെ മാനം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നു നീ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടി കയറിയ സ്ഥലം ഏവൺ പറ്റ സ്ഥലം പട്ടി കളിച്ചപ്പോ ഓടി കടുവാക്കൂട്ടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പെങ്ങളെ ഇവിടെ നോക്ക് ഓട്ടേനെ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഈ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ സത്യം സാറ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ലേ എന്താ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം കുറ്റിച്ചോലിന് സാരി ചുറ്റിയ കണ്ട അപ്പ കയറി പിടിക്കുന്നതാണ് ജാതി എന്റെ മാനം കപ്പൽ കയറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് വേഗപ്പെട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ പുതിയതാ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം അറിഞ്ഞൂടാ ആ എന്നാ അവിടെ തന്നെ നിന്ന പരിതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു നീ ആയി നിന്റെ പാടെ എന്തെങ്കിലും അയക്കോ ും 
சார் 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 எந்தடா ஒண்ணு இல்ல சார் நான் வெறுதே ஒளிச்சதா நீ லைட் எடு கரண்ட் இல்ல சார் அப்ப வெளிய லைட் எடுத்து சுச்சிட்டு சார் நீ விஸ்கி கிளாஸ் எடுத்துட்டு வா ഭഗവാനെ ശിവകാന്ത അകത്ത് നടക്കാൻ പോവുക ഈശ്വര ആ പാവം പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കണേ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം ഇനിയും ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല പുറത്തേക്ക് വരാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയാറില്ല ഞാൻ 
சீராணியிடம் மகள் ஆத்மகத்தையை பற்றி நீ சிந்திக்க போலும் செய்யல எனக்கு வாக்கு தரும்
അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ചതിക്കല്ലേ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു അലക്കുകാരനാ ഒരു മഹാവായി വന്ന നൂറ് രൂപ മോഹിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്റെ കോടല് കളങ്ങി പോയല്ലോ ആ ദുഷ്ടന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പോലീസ് ആർഷൻ കെട്ടി എന്റെ ജന്മത്തിൽ ഇനി പോലീസ് ആർഷൻ നീ ആര് നിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നവൻ ഏതാ ആരാ ഈ വിശ്വൻ ചേട്ടൻ കരയണ്ട വിശ്വമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം സാവകാശം മതി കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നലെ എന്തോ ദയ വിചാരിച്ചാണ് സത്യം സാറ് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടത് അതും വിചാരിച്ച് നീ ഇവിടെ കുത്തിരിഞ്ഞാലേ എപ്പോഴാണ് അയാളെ സ്വഭാവം മാറുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം മുൻഭാഗത്ത് ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോകണ്ട അവിടെ നിന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീ പിൻഭാഗത്ത് ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോയിക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ബസ് കിട്ടും അതെ അതെ വാങ്ങിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പെങ്ങളെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലാണിത് വേഗം പോയിട്ട് Uh-huh. 
എവിടെ പോകാനാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം ഒരാളിറങ്ങണം നിങ്ങൾക്കറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരോട് ചോദിക്കും ഇനി ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കാൻ
വിഷം ചേട്ടാ ജയാ ആ എന്റെ മോഹം വന്നല്ലോ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ മോനെ അമ്മയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ വിശ്വം എന്ന വിശ്വനാഥൻ നാല് ദിവസത്തിനകം ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോലീസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ അമ്മേ അമ്മയുടെ മുഖം മാറിയിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗം കിട്ടിയ സന്തോഷം മോന് തിരിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് സങ്കടം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലി വേണ്ടായിരുന്നു മോനെ അതുപോലെ അപകടം പിടിച്ച പറ്റുന്നില്ല അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആപത്തും വരില്ല എന്നാലും നിന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അമ്മ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ വിഷയോടെയായിരിക്കും എത്തും അനാഥരായി തെണ്ടി നടന്ന എന്നെ അമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ചു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി ആ നന്ദി അമ്മയുടെ മകൻ മരിച്ചാലും മറക്കില്ല ആ മരിച്ചിട്ട് മറന്നാ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറക്കരുത് മനസ്സിലായില്ല ആ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ഓ ഇനി തുടങ്ങി അവന്റെ ഒരു വളഞ്ഞ വർത്തമാനം അത് ശരിയല്ല വളഞ്ഞ ബുദ്ധിക്കാരോട് വളഞ്ഞ വഴി തന്നെ വർത്തമാനം പറയണ്ടേ അമ്മായി അമ്മവാ വളഞ്ഞ വർത്തമാനം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിക്കും അപ്പോ നിനക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ഹൈ റേഞ്ചിലാണല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല പോവും ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ വഴിയൊക്കെ വരും കരയുന്നോ എന്റെ പൊന്ന് ഇത്ര ദുർബലനാണോ ചേച്ചി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കരയാൻ പാടില്ല കണ്ടു തുടയ്ക്കും ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തിനെങ്ങനെ കരയുന്നത് 
എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മോൻ ചേട്ടനെ വിശ്വസിച്ചൂട അമ്മയെ പാട്ടിലാക്കി അയാൾ എന്നെ സ്വന്തമാക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂട എനിക്കത് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല മോൻ ചേട്ടൻ ചതിയനാണ് അയാളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നീ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടുന്നു എന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വിഷയട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും മോഹൻ ചേട്ടൻ എന്റെ ദേഹത്തെ കൈവയ്ക്കുന്ന നിമിഷം ഞാൻ തന്നെത്താൻ കുത്തി മരിക്കും ഞാൻ ലീവിൽ വരുമ്പോ അമ്മയോട് കാര്യം പറയും നമ്മളെ കല്യാണം നടത്തും നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടാലും നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം നിന്നെ പറ്റും ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരും വാക്ക് തരു ജയ
അല്ല എവിടെ പോണം കോട്ടയിൽ പോവാലോ വീടോ കോട്ടയോ ചോദിച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ള ചാർജ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഴുവൻ തേടി നിന്നെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും ആ പാടി ദയവ് ചെയ്തിനെ വിട്ടയക്കൂ എനിക്കെന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം വിശ്വം മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നീ കരുതുന്നു അല്ലേ ഇല്ല വിശ്വം ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വിശ്വം ചേട്ടൻ മരിക്കില്ല എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് എന്റെ വിശ്വം ചേട്ടൻ ഈ ലോകം വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോകാനാവില്ല എനിക്ക് വിരോധമുണ്ടായിട്ടല്ല നീ വീണ്ടും മോഹന്റെ കയ്യിൽ പെടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മോഹന്മാരുടെ വലയിൽ കൊടുക്കും നിന്റെ മനസ്സാകെ കലങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കും ആദ്യം സമാനം വീണ്ടെടുക്കും എന്നിട്ട് അല്പം ധൈര്യം സമ്പാദിക്കും അതുവരെ ഇവിടെ താമസിച്ചുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ച് ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു കത്ത് അയക്കും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് തെറ്റും ശരിയും നമ്മളോടൊപ്പം പിറക്കുന്നവയാണ് അല്ലേ കത്താണോ അതെ ആരാ അയച്ചത് ജയ ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് ഇന്നലെയല്ലേ മോഹന്റെ കമ്പി വന്നിട്ട് ജാനകിയമ്മ പുറപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ അത് പിന്നെ സത്യൻ സാറിന്റെ സത്യൻ സാറിന്റെ സത്യൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അല്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണോ ഇറങ്ങിപ്പോടി വെളിയിൽ ഇത് കണ്ട തേവിഷികൾക്ക് കാര്യം കിടക്കാനുള്ള ഇടവല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ ബ്രിഗേഡിയർ സാറിന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ എടാ ഇവിടെ ഏതാ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഒരു പെണ്ണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം ആ പലരും കാണും ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിറയ്ക്ക് വിടണം സോറി സാധ്യമല്ല ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഏ അകത്ത് പോവും ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് ആരോ ആണ് നീ ബ്രിഗേഡിയർ സി കെ പരശുറാം ബിഖാം പ്ലീസ് കാം ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പറയുന്നു ആ പെണ്ണേതാണ് അവൾക്ക് ഇവിടെ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്യ സ്ത്രീകളെയും കൂട്ടി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഞാൻ എന്നും സത്യം പറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ താങ്കൾ എനിക്ക് സത്യം എന്ന് പേരിട്ടത് ഇവിടെ താമസിക്കരുത് ഉടനെ പുറപ്പെടണം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ വന്നോളാം നീ അധികം തുള്ളരുത് ഞാനൊരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 
നിന്ന് ഞാൻ വെടിവെച്ചു കൊണ്ട് വീട് എന്നതൊരു പട്ടാളക്കാൻ പല സാർ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് താങ്കളുടെ തെറ്റ് താങ്കളുടെ പട്ടാള ഭരണം കാരണം എന്റെ അമ്മ ഭയം ഒരുങ്ങി മരിച്ചു ഞാൻ ഇന്നൊരു മനുഷ്യനല്ലാതെ എന്റെ അനിയൻ നിന്റെ അനിയൻ നിന്നെ പല ഒരു തെണ്ടിയല്ല സമ്പന്നമായ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പട്ടാളക്കാരനായ അച്ഛന്റെ മകൻ അച്ഛന്റെ തൂക്കിൽ വെടിയുണ്ടായി അവൻ വളർന്ന് വളരട്ടെ പക്ഷേ അവൻ തന്നെ തൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഇത് അവസാനത്തെ വാണിംഗ് ആണ് അച്ഛനെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു മകനെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്വന്തം മകനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛനെ എനിക്കും ആവശ്യമില്ല സത്യം നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് നീ അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ കമ്മക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അന്ന് രണ്ടിലും തീരുമാനിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബാസ് ും വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരൂ 
I will do it. Nyana the Chiyu. Are the Chiyu in the very? Epic pocket. I got a word. I want to marry again. What Patrick ordered? Patrick and Illus. Bah, would the airman charge the command and recana? Are they what one charge and good and Talungul? What are the airman? Ah, 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 Ipapo, while you wait a little later, Padice, Inspector Ryan would wear. Our Kaikuli to Rikatumilla, Portal, why get to me? Our Kuanda, Yanda, Yeda, poor is the Ari Patanigara. Our Kitten of Ice Hotel and Vijarja of the Iron. Yen the Jeeva still. Would promotion get Inspector Ragan or Yogami? Hm, Yeda, E. Casserilli in Angulum, and the Agro on the side. What is this? What is this? What is this? police officer. Stand at this! Ninga are the Titri Yanam Bunu. Yan with the police inspector can review a Nish Kaman. Yanga Kalipik and the Sir. Yanga Kalam Manslai. Mr. Yan Manslai, sir, Pudi, I target the Kaman inspector, sir. Training going to Verna, Cherpakara Pudi inspector mark, Mustil Kairuan. Young and a parish, you can young and carry him. Malayala cinema, young and Kana on the Sare. Yet cheap paru and the Jetrotele. So man chases the poly. Yen the angle in Kairim, Sadikan and Barney, you will carry it. Young and can the angle in there. Patini Paradina the wonder. Young and the Kaini Tivanki. Nala Gala to uniform turned one. Young and a popular and the Ponis are a young and a Chadikele. Sir, Inspector Sir, then Attention! What is this? Attention! Well, it's a misunderstanding. I'm not going to inspect the inspector. I'm going to take it. Please take your seat. Thank you. Yes, what can I do for you? I'm going to take care of you. I'm going to take care of the inspector. Mr. Vishwanathan. Vishwanathan is going to take care of you. I see. 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 I I see. 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 I will not be able to do it. 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 I will not be able to Then, 
നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്റെ ൾക്കുള്ളിൽ വാഴുന്ന സുന്ദരി വരണം ആശിച്ച് നടപ്പിലാക്കാത്തവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ ആശിച്ചു നിന്നെ കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകില്ല സർവീസിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സിംഗപ്പൂർ മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെ പറക്ക വടി വെച്ചവനാ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചോ അയ്യേ സോറി കേട്ടോ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോവാ ഈ വാര ഇതിന്റെ ഇത് ലൂസ് ആണ് ആ തോക്ക പണ്ടങ്ങാണ്ട് എവിടെയോ ആരോ ചത്തിരിക്കും അതന്വേഷിക്കാൻ നിനക്കെന്ത് കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും കാര്യമില്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഓ നീ വലിയ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബ്യൂറോ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വനാഥന്റെ മരണകാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയം തോന്നുന്നത് പോലെ ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ ഒന്ന് കടുവ ചത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഈ കുന്നും ചെരുവിലൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കടുവയുടെ വായിൽ ഓപ്പറണ്ട ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം ചോദിക്കുമ്പോ കോപം തോന്നരുത് ഈ വിശ്വം എന്ന് പറയുന്നവൻ ചേട്ടന്റെ ആരാ ചേട്ടൻ ഈ ലോകത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും എന്തേ ചിരി മാഞ്ഞു പോയത് ചിരിക്കേ കാണട്ടെ ഫ്യൂസ് ഊരിയ ഗ്രനേഡ് പോലെ അപകടകാരിയാണ് അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ അവനോട് സംസാരിക്കരുത് അച്ഛന് ചേട്ടന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുപോലെ എന്നെ അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും 
കുടുംബത്തിന് പേര് ചീത്തയെ കിട്ടില്ല ഇവളോ ഇവൾ നീ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമായിരുന്നതാ മോഹൻ എനിക്ക് ജീവിച്ചത് മതിയായി മോളവിടെ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നാട്ടുകാരെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രമല്ല അമ്മായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആണ് കൂടെ തെളിയിക്കാനെങ്കിലും ജയ വീണ്ടെടുക്കണം വേണ്ട മോഹൻ അമ്മായി അവൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇനി അവളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ വിളിക്കില്ല ജയയുടെ നീ അവളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജയയെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നോടാ ഇവരോടാ ജയ പറയണ നിന്നെ കൊടിയെ സത്യം പറയിപ്പിക്കും വേണ്ട പോലെ ഇവരൊരു കാട്ടാളനാണ് ഇവ നിന്നെയും കൊല്ലൂ കൊല്ലട്ടെ അമ്മായി ജയ നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ഞാനും അമ്മായും ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പറയണ ഇവിടാ ജയ എനിക്ക് അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനെ നീ ഉപദ്രവിക്കരുത് കടന്ന് പുറത്തു പോയാൻ പോയിക്കോളാം പക്ഷേ അമ്മയുടെ മകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ വീട്ടിലില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു ഈ മൃഗം അവളെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ അത് പറയുമടാ നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നീ പെൺകുട്ടികളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാം ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൂടും എവിടെ ചെയ്യാ എവിടെ എന്റെ മോളെ കൊന്നോ എടാ നീ എന്റെ മോളെ കൊന്നോ അമ്മായി 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 എന്റെ മോള് എന്റെ മോളെ കൊന്നു എന്റെ മോളെ കൊന്നു എന്റെ ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായിട്ട് ഞാൻ പറയും അമ്മയുടെ മകളെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞ ഒരുവൻ അവളെ കൊല്ലാൻ മനസ്സ് വരില്ല അവളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അമ്മേ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഇത് സത്യം നീ ആ പഴയ ഇൻസ്പെക്ടർ അന്വേഷിച്ചു വന്നവളാണ് അത് ശരി ആരാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്നെ ആരും അയച്ചതല്ല ഞാൻ തനിച്ചു വന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കാളും സുന്ദരിമാർ കള്ളം പറയരുത് സത്യമേ പറയാം സുന്ദരി ഞാൻ പറയുന്ന നേരാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നീ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിടും ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം സത്യം മുഴുവൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടുകൂടാ ഇനി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നിന്റെ പുറകെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ നാളെ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരുടെയും കഥ കഴിയും
സങ്കല്പത്തിൽ നീയുമായി ഞാൻ പലവട്ടം ഇപ്പോൾ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയി നീ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്റെ ഇത് മാത്രം ദൈവം ദൈവമായനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചതും ദൈവം തന്നെയാണ് ബ്രിഗേഡിയർ പരശുരാമിന്റെ ഓമന മകൻ മാന്യതയുടെ മറവിൽ കൊല വ്യഭിചാരം അല്ലടാ ചേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കില്ല ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ
ഇന്നിനി ബസ് ഇല്ല സ്ട്രൈക്ക കാത്തു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നടന്നോളൂ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ കയറുന്നേ ആശുപത്രിയിൽ ആരാ ഉള്ളത് ചേച്ചി എന്താ രോഗം രോഗമല്ല പ്രസവം ഓഹോ പ്രസവ രോഗമായിരിക്കും പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓ അത് ശരി
പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്നു ഐ സി ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാരൊക്കെ എന്നെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് സോറി എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം പറയണം അത്തരം ഫോർമാലിറ്റികളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സാറ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഹീ ഇസ് മൈ സൺ ഇളയ മകൻ ദാസ് പ്രതാപചന്ദ്രദാസ് സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ സോറി നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ധാരണകളുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ നിയമം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തീരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് അമേ കറക്റ്റ് ഓഹോ ഇതൊക്കെ പുതിയ അറിവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് സാറ് സൗകര്യം പോലെ മറ്റൊരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരണം നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ മകനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നു ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാനോ നിങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടോ ജുഡീഷ്യൽ എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ ഗവൺമെന്റൽ പവേഴ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ജനങ്ങളോ യെസ് ജനങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വന്റെ ഗൂണ്ടായുസം അവസാനിപ്പിക്കുക എനിക്കറിയില്ല ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനു വിളിച്ചുകൂട്ടി ആരും വിളിച്ചതല്ല അവർ സ്വമേധയാ വന്നു എന്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവർ ഞെട്ടി ഓടിക്കൂടി സത്യത്തിൽ എന്റെ മകൻ ദാസ് അവർക്ക് ദൈവമാണ് സമാധാനം അവര് പറയും ദൈവം പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്ത കള്ള ദൈവം എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് താങ്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വാണി പ്ലീസ് ഗോട്ട് എന്നോട് കളിക്കരുത് നിന്റെ മേലിനാസം നഷ്ടപ്പെടും എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും ഇപ്പോഴത്തും വിളിക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് സാർ ആ പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ അച്ഛനും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുത് ശരിക്കും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാവൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കമാൻഡ് സാർ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ് മേൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കൊടുത്തു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം കൊച്ചു പോരാളി എന്റെ മോളോട് ഒരു തെറ്റും കാണിച്ചില്ലെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുത്തു ഡോൺസെൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ സാറേ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ ശവം പോലും അവർ കാണിക്കത്തില്ല വീട് തീ വയ്ക്കും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അവർ നശിപ്പിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറേ സാറേ ഇല്ല നിങ്ങൾ വയ്ക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കാരണം സാറിന് ചീത്ത പേരായി 
സാർ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റം മേടിച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണം ഇനി നാട്ടി നിൽക്കരുത് കൊച്ചു മുതലാളിക്ക് പാമ്പിന്റെ പകയാണ് റൗഡികളോടും തെമ്മാടികളോടും തോറ്റുകൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ടറായി വന്നത് പണക്കാരന്റെ കയ്യിലെ പാവകളല്ല പോലീസുകാർ കാക്കിയുടുപ്പിന്റെ പിന്നിലെ ശക്തിയും മഹത്വവും നീതിബോധവും ഇവന്മാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിന്മാറും നിങ്ങൾ എസ് വിശ്വം അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയോ എവിടെ ഐ സി ഞാൻ ഇവിടെ വരാം സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഹലോ നിങ്ങളാരാ ഹലോ
ഷോക്കാണ് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല മനസ്സിനൊരിക്കലും വിഷമം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക യെസ് ഡോക്ടർ ബൈ ദ ബൈ ഈ വീട്ടിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഐ ആം ദി വൺ ഐ സി കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പരിചരണമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് അല്പനേരം സംസാരിക്കാം കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ഓർക്കാനും നിന്നെ ഓർമ്മിക്കാനും പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല ശത്രുക്കളുമില്ല എനിക്ക് നീയും നിനക്ക് ഞാനും മാത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തും ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിരിക്കും ഇന്നും നിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇന്നെനിക്കൊരു വഴികാട്ടിയായി വന്നു കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം തല്ലിത്തകർത്തും ചവിട്ടി വധിച്ചും നടന്നിരുന്ന കാട്ടുമൃഗമായിരുന്നു ഞാൻ താമരപ്പൂ പോലെ ഓമനിക്കപ്പെടേണ്ട നീ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനാകെ മാറിപ്പോയി ഇന്ന് നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് നീ വേർപിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കിയില്ലാതായി യക്ഷിയാണ് സാർ അവൾ കാരണം ഞാൻ നശിച്ചു അവളെ പ്രേമിച്ച വിശ്വം മരിച്ചു സാറിന്റെ ഇളയ മകൻ ജയിലിലുമായി ഒടുവിൽ ഇതാ സാറിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ജീവിതം അവൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അത് അനുവദിക്കരുത് സാർ അവൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാണ് ഞാനതിൽ ലജ്ജിക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോലീസ് അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്ക്യൂ സെറ്ററിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ കുടുംബ മഹിമ ആലോചിക്കുമ്പോ അത്തരം ഒരു പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ മരുമകളായി വരുന്നത്
എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇളയ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് നിന്നെയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നാടിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ വെടിവെച്ചു വന്നവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെയും ഇവളെയും വെടിവെച്ചു വന്നു സ്വയം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ജയ ഇദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കും ചെല്ലു ജയ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പലതും തന്നു പക്ഷേ ഒന്നു മാത്രം തന്നില്ല സ്നേഹം അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയോ ദാഹിച്ചു പേടിപ്പിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും മാത്രമാണ് ഒരച്ഛൻ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരിക്കേണ്ടി വന്നു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണേറി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ല അനിയനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കൊടും ക്രൂരത ഇന്ന് അവനെ കൊലമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കും ശരിയല്ലേ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പറയൂ അച്ഛാ മൃഗത്തിന് തുല്യം ജീവിച്ച എന്നെ ഇവൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്തു മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റി ഇവൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് നാളെ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോവുകയാണ് മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാം നന്മ വരട്ടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചു പക്ഷേ വൈകിപ്പോയി ഒരു പക്ഷേ വിധി അതായിരിക്കും പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും Thank <laughs> you. 
വാങ്ങി കൊടുത്തു സ്നേഹത്തിന്റെയും വേർപാടിന്റെയും ദുഃഖം ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടയക്കും ഞാൻ എന്റെ ദുഃഖം സ്വയം കടിച്ചു നടത്തും പ്ലീസ് അമ്പലത്തിലല്ല ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിന്റെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നത് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ നിന്റെ വരൻ മുകളിലുണ്ട് വിഷു വിഷു ചേട്ടൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു വിഷുവിന് ഒരു മഹാനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കും ആ വേദന കടിച്ചമർത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ വലിയ മഹത്വമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിശുദ്ധനോട് പറയും ഞാനൊരു ക്രൂരനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് പക്ഷേ നിന്നോട് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ വിശുദ്ധന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ നിനക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയവേദന അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചെറിഞ്ഞു നമുക്ക് പകരം അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നി സമർത്ഥൻ ഉപയോഗിച്ച പഴകിയ വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന സമർത്ഥൻ അവന്റെ കാലടികൾ തന്നെ വീണ് നമസ്കരിക്കണം നിന്നെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കള്ളം പറയാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ നിന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടൻ അന്ന് മരിച്ചില്ല മരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിലാണ് കന്യകയായ കാമുകയായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ തുടരുത് കടന്നു പോവൂ പുറത്ത് പ്ലീസ് ഗോ നീ പോയില്ലല്ലേ പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട് പോകും അതിനുമ്പ് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അവനോട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വിഭജിച്ച് രസിക്കുന്നത് നിന്റെ സത്യം സാറല്ലേ അവനോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അവനും മാന്യന്മാരായി നടിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാളും നൂറിരട്ടി മാന്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്കോ നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണായി പിറന്നുപോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സംശയം പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നവളാണ് പെണ്ണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു കഷ്ടം നിങ്ങളൊരു വീരശൂര പരാക്രമി പണക്കാരായ കാമവറിയന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവദൂതൻ പക്ഷെ സ്വന്തം കാമയുടെ ചാരിത്രത്തെപ്പറ്റി സംശയിക്കുന്ന ദുർബലൻ പുരുഷവർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം
बेटा चेटा एने क्यों चेटा एने क्यों चेटा <laughs> 